天择日，乃是我神界挑选弟子的大日子。以下四位仙君是历年来的最佳，还请诸神好好挑选，为神界培育良才，延绵根基。谨遵殿下令。都起来吧。你们是下界的佼佼者，通过天择试炼已经排出了名次。你们说说看，都来自哪里？小仙钟离。来自昆仑山，小仙夏辉来自山州岛鹤族，小仙目光来自天慈山金龙一族。我的是金龙一族的。目光灵力强劲，天赋异禀，在下届比赛中取得了第一，且修炼金龙族的安神术，我觉得由目光辅佐上古最为合适。小妖古君，来自渊灵沼泽蛟龙一族。蛮荒之地，怎么还请人上门？我神界天择日是何等的庄重！若是下界凑不足四人，直接禀报便是，怎么送上来个低等妖兽？雪神这话，可是在众仙族，请妖族。小神不敢。小妖听说，神界除了四位真神，其余诸神各司其职，一视同仁。若小妖我身份低微。那不知这位女君，在神界，又算什么？若神界是以地域区分我下界高低贵贱，那么这神界，小妖，不进便是。放肆！你小子倒是有几分骨气。走上前来，让本君瞧瞧。长得倒是有几分相似，怪不得生了一副跟某人相似的钢印脾气。志阳，这小子脾气秉性正合我意，其他弟子你们随意挑选，他日后便是我朝圣殿的弟子。你说了算，五君拜见师尊。不可，白绝神尊，怎可掌管朝圣殿之事？此事还需上古殿下自行选择。是白绝神尊选弟子。还是我朝圣殿选弟子。下界早就议论，说吴焕伺候在小殿下身侧，所以才捡了一个天大的便宜。恐怕这次收古君为徒，也是看脸吧。你说什么？你怎么能这么说？你侮辱我可以，但不许侮辱我师尊。你一个下等妖兽，又能拿我如何？今日低微，明日亦可以变强大。神圣漫长。未来的成就，谁又能说得准呢？雪神，我以古君师尊之名，与你缔结战约。一个月之后，你们两个比试。本君承诺，如若古君战败，我便即刻前往九幽。除非炼制混沌之力大成，可接掌主神令语，否则，我便再也不会神界。如若雪神输了，你可舍得神界的繁华？从此离开神界。国君上仙，此处便是朝圣殿，小殿下就在房内，您可在此稍候。有劳这位神君了。师尊在上，请受古君一拜。看您那惶恐的样子，和我刚来朝圣殿时如出一辙。起来吧，这里没有外人。啊，古君此次前来是为了面见师尊，行拜师之礼，还请这位神君进去通报一下。小殿下正在里面看书，不便叨扰，他命我同你带句话。神君，请讲。比试迫在眉睫，你当以修炼为重；至于拜师的繁文缛节，不行也罢。朝圣殿，没那么多规矩。你放心，小殿下为人亲善，而且平时待人也非常的和善。他怎么说你怎么做便是。古君，谨遵师尊之命。
好了，别拘着了。从今以后，朝圣殿就是你的家了。你来自渊陵沼泽，在何处修的仙？古君来自渊陵沼泽的蛟龙潭。蛟龙潭？这么巧，我也在蛟龙潭修炼百年。是吗？我一直以为蛟龙潭是一个贫瘠之地，渊陵沼泽又灵气稀薄。神君何苦去那儿修炼？蛟龙潭的土地老仙，乐善好施，最爱传道授业，还好老仙给我很多的恩惠。其实夏君能闯进天泽试炼，也是多亏了土地老仙指点迷津。他老人家身体可好？日饮三壶，顿顿不落。<笑>老仙就好这一口。不知神君您是何时去的渊陵沼泽？啊、呃，有三千年了。彼时我也在。是吗？那时我怎么没有注意到你？古君那时候不过是夏君修为，常年闭关修炼，所以神君没有注意到我也是合情合理。区区三千年，你的修为就如此大有长进？古君愚昧，不过是比常人勤快一些罢了。倒是小殿下看上的人，果然不同其他仙凡。神君莫要拿夏君开玩笑。你也别总是神君神君的，你叫我武幻便是。想不到我们两个曾有这样一段机缘。我也没想到，身为三界主神的神兽，竟也去苦寒之地修行。我原以为，只有像我这样的低阶小妖才会去渊陵沼泽。你说的没错。我确实是梧桐林中一介低阶小仙，五彩凤凰。不，我没有看不起神君的意思，真的。出身能证明什么？只要咱们不看清自己，没有人能瞧不起咱们。别候着了，快去修炼吧。那，古君告退。古君。要是有什么需求，随时来朝圣殿找我。多谢无幻女君。有些傲骨，看着比那些高高在上的上君，顺眼多了。子涵神君，这样神尊都发话了，目光跟着月迷上神，我二人拜入天启神尊门下。您看，您方不方便带我们进去面见师尊？